ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா பாபா நினைவில் ஒன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே ஒரு வினாடியில் முக்தி வேணுமா ஜீவன் முக்தி வேணுமா முக்தினா என்னது பாபா கிட்ட வர்றது பாபாவை நினைங்க வந்துடுவீங்க அதான் மண்மனா பாபா பாபா நினைங்க ஒரு வினாடியில் அங்கே வந்துடலாம் மத்தியாஜி பவனா என்னது சொர்க்கத்துக்கு போகிறது ஜீவன் முக்தினா சொர்க்கத்துக்கு போகிறது இல்லையா ஸோ அதுக்கு மத்தியாஜி பவன் சொர்க்கத்தை நினைங்க வந்துடுவீங்க உங்கள் புத்தியில் எது இருக்குதோ அங்கே வந்துடுவீங்க ஸோ இதுக்கான ப்ராக்டிஸ் வந்து அழகாக அகில சிஸ்டர் கொடுத்துருப்பாங்க கமெண்ட்ரி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கூடிய விரைவில் அது போடுறோம் சரி தந்தையை யதார்த்தமாக புரிஞ்சிக்கணும் நினைவு செய்யணும் அப்பாவுக்கு அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் இவ்வளோ தான் நம்ம வேலை சங்கமத்தில் நினைவு நினைவை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கு நாம் கரெக்டாக அப்பாவை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அது சாத்தியம் கரெக்டாக அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லையா ஒளிப்புள்ளி ஓகே அது அவருடைய ரூபம் ஸோ அவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா அவருடைய குழந்த அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் மைண்டில் ஸோ அதுதான் பாபா நினைக்கிற மாதிரி நம்மள உயர்வானவர்களாக வச்சுருக்கும் நான் அப்படிப்பட்டவருடைய குழந்த அப்படிப்பட்டவருடைய மாணவன் நாராயணன் ஆகிறதுக்காக அவருடைய மாணவன் ஆகியிருக்கிறான் ஆஸ்தி அடையிறதுக்காக அவருடைய குழந்தை ஆகியிருக்கிறான் அது மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை மற்றவர்களுக்கும் நினைவுபடுத்தணும் இதுதான் அப்பா கடவுள் நம்மளுடைய அப்பா அவரை தெரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம அனாதைகள் அப்படின்னு புரிய வைக்கணும் எல்லாருக்கும் அவருடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் கேள்வியில் பாபா சொல்கிறாரு அப்பாவை நீங்கள் வெளிப்படுத்த முடியும்னா அதுக்கு ஒரு போதை இருக்கணும் அப்போ தான் பண்ண முடியும் அதுதான் குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி என்ன போதை இருக்கணும் அது என்ன போதை அதாவது தண்ணி அடிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க ஏன் தண்ணி அடிக்கிறீங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம பலராம் பிரதர் ஒரு சூப்பரான வீடியோ போட்டிருக்காரு சீக்கிரமாக அதை அப்லோட் பண்ணுறோம் சாராயம் சிகரெட்டு இதில் அடிமையாக இருக்கிறவங்க எப்படி வெளில வரணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அது நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வீடியோ இல்லையா ஸோ அதில் ஒன்று சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா ஏன் தண்ணி அடிக்கிறாங்க அப்படின் போது அவர் அனுபவ ரீதியாகவே சொல்லியிருப்பார் அது அடித்த உடனே ஒரு பத்து பேர் கூட இருக்கிற ஒரு தைரியம் வருமா எது பண்ணாலும் பண்ண முடியுமோ எத்தனை பேர் வந்தாலும் தனியாக நின்று எதிர்க்கணும் எதிர்க்கிற தைரியம் வருமா இல்லாட்டினா மற்ற நேரத்தில் வருமா வராது ஸோ அதுதான் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் தண்ணி அடித்தா அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரியாது ஸோ அப்போ அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கு உலகத்தை எதிர்கொள்கிறதுக்கு அந்த போதை எப்படி அவசியமோ ஆனால் அது தற்காலிகமாக தான் அந்த போதை இருக்கும் இங்கே சேவை செய்ய போகிறீங்க நிரந்தர போதை இருக்கணும் அப்போ தான் அப்பா வெளிப்படுத்த முடியும் அந்த தைரியம் வரும் அது என்ன போதை கடவுளோட குழந்தண்ணா அவர் எவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் அரசியல்வாதி ஆகட்டும் சினிமா ஸ்டார் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் எனக்கு தெரியும் நேரடியாக கடவுள் கிட்ட படிக்கிறேன்னா எந்த மதத்தினர்கிட்டையும் உங்களால் பேச முடியும் நாஸ்திகர்கிட்ட பேச முடியும் அரசியல்வாதிகிட்ட பேச முடியும் எது தைரியத்தை கொடுக்குது கடவுளுடைய குழந்தண்ணா அது கொடுக்குது எல்லா மனிதர்களுக்கும் உண்மையான வழியை நான் தான் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லாரும் தப்பான வழியில் முஸ்லீம்கள் பாஷில் சொன்னால் வழிகேட்டில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க உட்பட ஸோ அவங்கள காப்பாற்றி கரெக்டான வழியில் அழிச்சிட்டு போகிறது அந்த வேலையே கடவுள் என்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்கிறாரு என்னால் இதை முடியலைன்னா யாரால் முடியும் அந்த போதை இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை பாபா கூட இருக்கார் பாபா கூட இருந்தால் சர்வசக்திவான் கூட இருந்தால் நீங்களும் சர்வசக்திவான் ஆகிடுவீங்கன்னு நேற்று மம்மா சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அவர் கூடவே இருந்து அதை சொல்லணும் அந்த போதையும் இருக்கணும் அவர் கூட இருக்கிறார் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்ட்டு இப்போ சங்கம யுகத்தில் இருக்கிறேன் அப்பா பேரை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஜென்மமே என் வாயிலிருந்து வர ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் அவருடைய குழந்தன் வெளிப்படுத்தணும் என்னுடைய பார்வை என்னுடைய நடத்தை அனைத்தும் நான் அவருடைய குழந்தன்றதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுல கவனம் வைக்கணும் ஸோ இந்த போதையோட அப்பாவுடைய மகிமையும் அப்பாவால் உருவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய மகிமையும் எல்லோருக்கும் சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு இந்த போதை ரொம்ப 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 முக்கியம்
நான் பகவானுடைய குழந்தையாக இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் எல்லோருக்கும் உண்மையை நான் தான் சொல்லணும் நான் அவருடைய குழந்தைன்றத வாயால் சொன்னால் கேட்காதவங்க கூட என் நடத்தை பார்த்து ஆமா அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த போதை இருக்கணும் முதல் போதைனா அவரோட குழந்தை நான் யார் என்னோட அப்பா யார் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற அந்த டீச்சர் யார் அந்த போதை அதுதான் அர்ஜுனன் துரோன் சிஷ்யன் துரோன் சிஷ்யன் துரோணருடைய சிஷ்யன் நான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த போதை இருக்கணும் ஸோ அப்பாவுடைய மகிமையும் சொல்லணும் கிருஷ்ணருடைய மகிமையும் சொல்லணும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமாக சொல்லணும் கிருஷ்ணரும் மகிமைக்குரியவர் தான் ஆனால் அதுக்காக சிவனாகிட முடியாது பாடல் வரக்கூடிய எதிர்காலத்தின் அதிர்ஷ்டசாலிகளே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சுதந்திர வீரர்களுக்காக பாடப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கறதுக்காக ஆனால் உலகத்துடைய அதிர்ஷ்டம் என்னன்னு யாருக்கும் தெரியாது குறிப்பாக பாரதவாசிகளுக்கு தெரியல உலகத்துடைய அதிர்ஷ்டத்தையே மாற்றக்கூடியவர் நரகத்திலிருந்து சொர்க்கமாக மாற்றக்கூடியவர் கண்டிப்பாக எந்த மனுஷனும் இருக்க முடியாது எந்த மனுஷனுடைய மகிமையும் இது கிடையாது அப்போ இது யாருடைய மகிமை உலகத்தின் அதிர்ஷ்டத்தையே மாற்றக்கூடியவர் ஒருவேளை இது ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய மகிமையா அப்படின்னா யாருமே அவர் நிந்தனை பண்ண மாட்டாங்களே ஆனால் நிந்தனை இல்லை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பெண்களின் உடையை திருடினார் அது இதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பண்ணலை ஆனால் ஆனால் அந்த ஆத்மா பண்ணுது வேறு பிறவியில் நான்காம் பிறை பார்த்ததுனால தான் அவருக்கு கலங்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இதை வந்து அற்புதமாக ஞான சிந்தனை பண்ணி காவிய சிஸ்டர் ஒரு ஆடியோ போட்டிருக்கிறாங்க நான்காம் பிறை ஏன் பார்க்கக்கூடாதுன்ட்டு ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எப்படி இப்படி பாபா டச் பண்ணியிருக்கணும் செமையாக இருக்கும் அதனால் நான் இப்போ அதை வெளிப்படுத்தலை என்னவாக இருக்கும்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ஞானத்தை வச்சு சரி அதை கேட்டுட்டு இதை படிக்கிறதுனால அதை சொல்லாமலும் இருக்க முடியல பட் இருந்தாலும் அதை அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் உண்மையிலே கலங்கம் ஏற்படுவது கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது கி சரி ஓகே அது சொல்லாமல் சொல்லவே முடியாது பிள்ளை ஆனால் அது கேட்கலன்னா சத்தியமாக எனக்கு டச் ஆகிருக்காது அது கேட்டதுனால அதே தான் மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்குது பயங்கரமாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மூன்றாம் பிறை பார்க்கணும் நான்காம் பிறை பார்க்கக்கூடாதுன்றத அதை நாலு யுகமாக சொல்லி இந்த நான்காம் பிறையை பார்க்குறாருன்னா என்ன அர்த்தம் நான்காவது யுகத்துக்கு வர்றாரு யுகத்தை பார்க்குறாரு அப்போ தான் அவருக்கு நிந்தனை அப்படின்னு சம சூப்பராக சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது அது பாருங்க ஃபுல்லாக கேட்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இன்னும் இன்னும் நிறையா இருக்குது பட் மெயின் இது தான் ஸோ அதை சொல்லியிருக்கிறேன் சரி ஸோ இப்போ பாபா சொல்கிறதுக்கு உண்மையிலே அதுதான் அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அழகாக பாபா டச் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ அப்போ கிருஷ்ணருக்கு ஏற்படலாத நான்காவது பிரையை பார்க்கும்பொழுது ஏற்படுது அப்படின்ட்டு சூப்பராக அதாவது நான்காம் யுகத்தை பார்க்கும்போது ஏற்படுதுன்ட்டு மற்றபடி கீதையின் பகவான் சிவனுக்கும் ஒன்றும் ஏற்படுறது கிடையாது பிரம்மாவுக்கு தான் ஏற்படுது அப்போ பிரம்மா எந்த யுகத்தில் வர்றார் இல்லையா ஸோ இது ஆக்சுவலாக பிரம்மா வந்து அஞ்சாவது யுகத்துக்கு வந்துடுறாரு பட்டு இருந்தாலும் உண்மையிலே அந்த கலங்கத்துக்குரிய காரியத்தை வந்து நான்காம் யுகத்தில் தான் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா ஏன்னா பாபா சொல்லியிருக்கார் பிரம்மா அதுக்கு முந்தைய பிறவியில் அஜாமில் மாதிரி பாவியாக இருந்திருப்பார் ஸோ இது கடைசி பிறவுனால கொஞ்சம் நல்ல பிறவி கிடச்சிருக்குது நாடகத்தின்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ அப்போ நிறைய கலங்கம் அது அவர் மட்டும் இல்லை பிராமண குழந்தைங்க எல்லாருமே கலங்கம் வாங்கியிருப்போம் ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியிருப்போம் சரி ஸோ மற்றபடி கிருஷ்ணருக்கும் உண்மையான கலங்கம் கிடையாது சிவனுக்கும் கிடையாது அது பிரம்மா அதாவது அந்த ஆத்மாவுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் 
கோபிகைகளை விரட்டினார் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் மேலே சுமத்தப்பட்ட கலங்கம் வந்து அது பிரம்மாவுக்கு இல்லையா ஏன்னா உள்ளே பேசிகிட்டு இருக்கிறது சிவன் யாருக்கும் தெரியாது அதனால் சிவன் அவங்க கலங்கப்படுத்தல பிரம்மா தான் இப்படி பண்ணுறாரு குடும்பத்தெல்லாம் பிரிக்கிறாரு அப்படின்னு கலங்கப்படுத்திட்டாங்க அதை தான் பக்தியில் கிருஷ்ணர்னு காட்டிட்டாங்க மற்றபடி சிவபாபா யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் எல்லோரும் ஈஸ்வரன் பின்னாடி தான் போகிறாங்க அதனால் அவங்க யாரும் ஈஸ்வரனை நிந்தனை செய்ய முடியாது கிருஷ்ணரையும் நிந்தனை செய்ய முடியாது ஏன்னா ரெண்டு பேருடைய மகிமையும் பாடுறாங்க கிருஷ்ணருடைய மகிமை கூட நம்பர் ஒன் தான் அந்த அளவுக்கு உண்மையில் லக்ஷ்மி நாராயணனு கூட கிடையாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் கல்யாணம் ஆகாதவர் ஸோ குமாருக்கு மகிமை எப்போவுமே அதிகம் லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு மகிமை இருக்கு பதினாறு கலைகள் நிரம்பியவர்கள் சம்பூர்ண நிர்வேகாரின் பாடுறாங்க இல்லையா ஆனால் கிருஷ்ணர் துவாபருகத்தில் கொண்டுட்டு வந்து மகிமை பாடுறாங்கன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் யுகம் யுகமாக பரம்பரை பரம்பரையாகவே அந்த மகிமை வருதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு தான் தெரியும் கிடையாது கிருஷ்ணர் தான் நாராயணன் அந்த சத்தியுகத்தில் தான் அவங்களுக்கு அந்த மகிமை அப்புறம் கிடையாதுன்ட்டு ஸோ இது தான் ஈஸ்வரின் ஞானம் ஈஸ்வரன் இந்த ஞானத்தின் மூலம் ராமராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சுருக்கிறாருன்ற விஷயம் மனிதர்களுக்கு தெரில ராமராஜ்யம்னா என்ன அங்கே எப்படி இருக்கும்னே மனிதர்களுக்கு தெரில தெரியனால தான் எங்களுக்கு காமராஜர் ஆட்சி வேணும் காமராஜர் ஆட்சி வேணுன்றாங்க காமராஜர் ஆட்சினா ராமராஜ்யமா இல்லை சரி பாபா தான் இந்த அனைத்து அறிவுரையும் நமக்கு கொடுக்குறார் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமே கீதை தான் அந்த கீதையிலேயே தப்பாக எழுதிட்டாங்க கீதையை சொன்னது யாருன்னு தப்பாக எழுதிட்டாங்க பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் சண்டை நடந்துச்சுன்னு தப்பாக எழுதிட்டாங்க ஒரே ஒரு அர்ஜுனனுக்கு தான் கீதை சொன்னாங்கன்னு தப்பாக எழுதிட்டாங்க இது எதுவுமே நடக்கலை பாபா இந்த பெரிய ஈஸ்வரிய விஸ்வ வித்யாலயா இந்த ஸ்கூலில் வந்து படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறாரு எல்லாருக்கும் அங்கே யுத்த மைதானத்துக்கு நடுவில் தேரில் உட்காந்த சொல்லுவாங்க அங்கேயா ஸ்கூல் நடத்துவாங்க யுத்த மைதானத்துக்கு நடுவில் எப்படி ஸ்கூல் இருக்க முடியும் ஆனால் இங்கே நடக்குது யுத்தம் அது மாயை ராவணனுடைய யுத்தம் அதன் மீது வெற்றி அடையிறதுக்காக அந்த யுத்த மைதானத்துக்கு நடுவில் பிரம்மா குமார குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வ வித்யாலயத்தில் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் வெற்றி அடையிறதுக்காக மாயாவை வெல்றதுக்காக மாயா ஜித் ஜெகஜித் ஆகிறதுக்காக ஆனால் இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சிக்க முடியாது என்ன பண்ணுற நாடகத்தில் அப்படி தான் பதிவாகி இருக்குது எல்லோரும் மற்ற தர்மத்து ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் கடைசியில் தான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எடுத்தோடனே அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனாலும் உங்களால் புரிய வைக்க முடியும் நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க புரிய வச்சுக்கிட்டே இருங்க பக்தி அவங்களுடைய பாட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ மாயை வெல்றதுக்கான யுக்தியை பாபா கற்றுக் கொடுக்குறாரு குழந்தைங்களுக்கு தான் கற்றுக் கொடுக்குறாரு குழந்தைங்களால் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் குழந்தைங்களால் தான் புரிய வைக்கவும் முடியும் அதனால் பீஷ்ம பிதாமகர் மாதிரி அந்தந்த மதத்துக்கு ஒரு பிதாமகர் இருப்பார் பாருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மத தலைவர்கள் அவங்க கிட்ட போய் நீங்கள் புரிய வைக்கணும் அதாவது அவங்கள பீஷ்ம பிதாமகரை இம்சை கொடுக்குற அம்புனால் வீழ்த்துற விஷயம்லாம் இங்கே கிடையாது ஞான அம்புனால் வீழ்த்துறது அதை தான் சாஸ்திரங்கள் அப்படி தப்பாக எழுதிட்டாங்க அது வந்து ஒரு பெண் மூலமாக சிகண்டிகைன்ற ஒரு பெண் மூலமாக தான் பீஷ்ம பிதாமகர் வீழ்த்தப்படுறார் இல்லையா அப்போ அதை நாம் சொல்லலாம் அப்போ அர்ஜுனன் எவ்வளோ பெரிய வலிவன் ஒரு பொண்ணை வச்சு அங்கே விழ வைக்கிறதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா தாய்மார்கள் தாய்மார்கள் கொடுக்குற ஞானத்தில் தான் பலருடைய கர்வம் அழியும் ஏன் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே பெண்கள் அப்படின்னாலே அந்த அளவுக்குலாம் புத்திசாலியாக யோசிக்க மாட்டாங்கப்பா அப்படின்னு நினைக்கிற நினைப்பாங்க எல்லா மத தலைவர்களும் எந்த மதத்துலையுமே பாருங்களா எங்கே பெண்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை எதுலேயுமே பெண்கள் பேசுகிறதே இல்லை 
அப்போ பெண்கள் போய் பர்மிஷன் கேட்கும்போது கொடுத்துருவாங்க என்ன பேசுகிறப்பறம் அவன் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க பேசுகிறது ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மெய்சில் இருக்கும் இவங்கள போய் நம்ம இப்படி நினச்சுமே அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் நிறைய ரகசியம் இருக்குது பெண்களை வச்சு பாபா வீழ்த்த சொல்கிறதோடைய காரணம் நம்ம ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியை சந்திக்க போகிறோம் நடிகர்களை சந்திக்க போகிறோம் அப்போ பெண்கள் மூலமாக அது சேவை செய்யும்போது அவங்க அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுவாங்க அதேமாரி மத ஸ்தாபகர்கள் சாரி மத மத தலைவர்கள் அவங்க கிட்டலாம் போகும்போது பெண்கள் பேசும்போது அவங்க அப்படியே எடுத்தெறிஞ்சு பேச மாட்டாங்க அது ஒன்று இருக்குது எடுத்தெறிஞ்சு பேச மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லா மத தலைவர்களும் ஆண்கள் தான் ஸோ அடிப்படையாக பெண்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் அது முன்கூட்டி நீங்கள் டைம் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் இது சம்மந்தமாக உங்ககிட்ட பேச விரும்புகிறோம் அப்படின்ட்டு ஆண்கள் சொன்னால் கூட பிகு காட்டுவாங்க பெண்கள் சொன்னால் கண்டிப்பாக டைம் கொடுப்பாங்க பகவானுக்கு தான் மகிமை இருக்குது ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பெரும்பாலும் எல்லாத்துலேயும் என்ன நடக்கணும் ஆண்கள் போய் பர்மிஷன் வாங்குவாங்க பெண்கள் போய் பேசுவாங்க ஓகே சிஸ்டர் வந்து பேசுவாங்கன்னா கொடுப்பாங்க சிஸ்டரே போய் கேட்கும்போது இன்னும் ஈஸியாகவே கொடுத்துருவாங்க சரி ஓகே அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்கள் இந்த கீதையை பகவான் சொன்னார்ன்றது உண்மை தான் பகவானுக்கு தான் எல்லா மகிமைன்றதும் உண்மை தான் ஆனால் அந்த பகவான் யாருங்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொன்னாரா அல்லது சிவன் சொன்னார் ஏன்னா நிறைய இடத்துல உள்ள ருத்ரன் வருது பரமேஸ்வரன் ஆகிய நான் பேசுகிறேன்னு வருது அப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ருத்ர யக்கியத்தை பற்றி ஏன் கிருஷ்ணர் பேசணும் கேட்கலாம் இல்லை சூப்பர் இல்லை லவ் யூ பாபா அப்போ சொல்லுங்கள் கிருஷ்ணருடைய மகிமையும் சொல்லுங்கள் சிவனுடைய மகிமையும் சொல்லுங்கள் ருத்ர ஞான யக்யம் இப்போ தான் நடக்குது இது சிவன் பண்ணுறாரு கீதையில் எளிய ராஜயோகம்னு போட்டிருக்கு அப்போ இந்த யோகத்தை கற்றுக் கொடுத்தது யார் தேகத்தின் அனைத்து சம்பந்தத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடை அப்படின்ற அப்போ என்ன அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு அப்போ என்னை சரணடைனா என்ன அர்த்தம் எல்லையற்ற சன்னியாசம் அனைத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட வா எல்லையற்ற சன்னியாசம் தேகத்தையே மறந்து வாழ்ற இப்போ தேகத்தை மறந்து என்னன்னு நினைக்கிறது என்ன அப்போ நான் யார் ஸோ அதுவும் இருக்குது கீரையில் நீ அழிவற்ற ஆத்மா அப்படின்னா தேகத்தை விட்டு ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோன்னு வருது விட்டுட்டு என்னை நினை மண்மனாபவ எதுக்காக நினைக்கணும் லட்சியம் இருக்குது அதை தான் மத்தியாஜி பவ சொர்க்கத்தை நின அப்படின்னு அழகாக புரிய வைக்கிறார் ஸோ அதில் முக்கியமாக ஸ்ரீ பகவானின் மகா வாக்கியம்னு இருக்குது ஸ்ரீனா உயர்ந்த சிரேஷ்டமானவர் இது யார் சொல்ல முடியும் சிவனைத்தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லார் சூப்பரா ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அனைத்து தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய ஒரு மனிதன் இல்லையா எப்படி நபி ஒரு மனிதனோ கிறிஸ்து ஒரு மனிதனோ அது மாதிரி கிருஷ்ணரும் மனிதன் இவங்க எல்லாரையும் விட கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவர் இருந்தாலும் மனிதர் நம்பர் ஒன் மனிதர் சிவன் கற்றுக் கொடுத்த இந்த ராஜயோகத்தின் மூலமாக அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைந்த மனிதர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸோ சிவன் கற்றுக் கொடுத்த ராஜயோகத்தின் மூலமாக தான் எல்லா தர்மங்களும் அழிஞ்சு ஒரு தர்மம் ஸ்தாபனை ஆகுது இப்போ சிவன் சொத்து குலநாசன்றாங்க அப்புறம் சிவன் அழிக்கும் கடவுள்னு வேறு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ எல்லா தர்மங்களும் அழிக்கிற ஒரு டைம் வருது அந்த டைம் தான் ராஜயோகம் சொல்லப்படுது ஸோ அதோடைய நினைவாக தான் ஆயிரம் பேர் கொண்ட கௌரவர்கள் அழியிறதா காட்டுறாங்க அப்படின்னு தான் ஆயிரம் வழி அழியுது இந்த அஞ்சு பேருக்கும் ஒரே வழி தான் அஞ்சு வழி கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ அது எப்போ நடக்குது கடைசியில் வருது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கடைசியில் வர்றவர் கிடையாது அப்படின்னு ஸோ இதையே வந்து கல்கி பகவான் யாருன்ற தலைப்பில் கூட நம்ம புரிய வைக்கலாம் அது உண்மையிலே கிருஷ்ணரே கிடையாது சிவனை குறிக்கிறது கலியுகத்தில் வரவர் அவர் தான் அப்படின்னு புரிய வைக்கலாம் 
ஸோ இந்த அனைத்து தர்மங்களையும் அழித்து சத்தியுகத்தின் ஒரே தேவதா தர்மத்தை உருவாக்குனது யார் அந்த தர்மத்தின் தலைவராக கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த தர்மத்தை உருவாக்குனது யார் இல்லையா ஒரு பெரிய காலேஜுக்கு பிரின்ஸிபலாக ஒருத்தர் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த காலேஜை உருவாக்குனது யார் இல்லையா ஓனர் யார் ஸோ அது மாதிரி உருவாக்குனது கிருஷ்ணர் கிடையாது சிவ பகவான் தான் உருவாக்குனார் ஸோ அவரைத்தான் தாயும் நீ நீயே தந்தையும் நீயேன்னு மகிமைப்பாடுறாங்களே தவிர கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ உண்மையான அப்பா யார் அவர் தான் நம்மளை விடுவிப்பவர் அவர் தான் சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிற வழிகாட்டியாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம உண்மையான அப்பாவோடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் ஸோ எல்லோரும் கொசு கூட்டம் மாதிரி அழைச்சிட்டு போகிறது ஒரு சிவனுடைய மகிமை அதனால் சிவனுடைய மகிமை தனி கிருஷ்ணருடைய மகிமை தனி சிவனுடைய மகிமை எல்லோரும் அழிச்சிட்டு போகிறது கிருஷ்ணருடைய மகிமை எல்லோரும் மேலே இருந்து ஆக்சுவலாக எல்லோரும் அழிச்சிட்டு வர்றதும் கிடையாது அவர் வந்துடுவார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவாங்க வேணால் இருக்கிறார் ஈர்க்கிறார் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் அவ்வளோதான் சார் ரெண்டுத்தையும் நிரூபித்து புரிய வைங்க ஏன்னா கிருஷ்ணர் நாளிலே வசீகரம் இல்லையா வசீகரத்தில் மயங்கிறத தான் காட்டுவாங்க ஆனால் சிவன் வசீகரம் கிடையாது ஞானத்தின் மூலமாக எல்லாத்தையும் சொல்லி அழைச்சிட்டு போகிறார் சிவனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இன்னொரு முக்கிய வித்தியாசம் என்னது சிவன் எப்போவுமே பிறக்கிறதும் இல்லை இறக்கிறதும் கிடையாது அவர் தான் எல்லோரையும் தூய்மையாக்குறார் கிருஷ்ணர் முழுசாக எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுக்கிற ஆத்மா தூய்மையாக இருக்கிற அதே கிருஷ்ண ஆத்மா எண்பத்தி நாலாவது பிறவியில் சு முற்றிலும் அழுக்காக இருக்கும் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் யார் இதில் பரமாத்மா யார் உயர்ந்த ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு உயர்ந்த ஆத்மா அப்படின்னு வச்சா கூட இதில் யார் உயர்ந்த ஆத்மான்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் அந்த எல்லையற்ற தந்தையை தெரிஞ்சிக்காததுனால தான் பாரதவாசிகள் அனாதைகளாக துக்கமானவர்களாக ஆகிட்டாங்க ஆனால் சத்தியுகத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரராகவும் ரொம்ப சுகமானவர்களாகவும் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்றதையும் தெளிவாக எழுதுங்க இப்போ மீண்டும் அந்த சத்தியுக சுக வாழ்க்கையை செல்வந்த வாழ்க்கையை அடையணும் அப்படின்னா அனைத்தையும் மறந்து என்னையும் அந்த சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியையும் நினைவு செய்யுங்கன்னு தந்தை சொல்கிறாருன்னு அழகாக புரிய வைங்க இப்போ இப்போவும் பாபா சொல்கிறார் ஒரு வினாடியில் நான் ஜீவன் முக்தி கொடுக்குறேன்றார் ஒரே வினாடி இந்த கலியுக துக்கம் நிறைந்த உலகத்தில் வந்து சொல்கிறார் ஒரு வினாடியில் நான் உனக்கு சுகத்தை கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் சிவனுடைய மகிமை அதனால தான் அவரை சிவாய நமகன்றாங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து தான் மனித குலத்துக்கு சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி கிடைக்கிது இந்த சிருஷ்டி சக்கரத்தின் ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலம் சொர்க்கவாசிகளாகிடுவீங்க ஸோ இதை நாங்கள் புரிய வைக்கிறோம் எது சரின்னு நீங்களே முடிவெடுங்க குழந்தைகளாகி நீங்கள் இதில் காமெடி என்னென்னா பாபா இதை புரிய வச்சுட்டு சரியானது எதுன்னு நீங்களே முடிவெடுங்க நாங்கள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி முஸ்லீம் சகோதரர்கள் பேசி வாயே திறக்க விடல அவங்க அவங்களுடைய குரானுடைய மகிமை எப்படி பாடி பாருங்கள் காமம் கடவுள் மனுஷனுக்கு தான் படிச்சிருக்கான் கரிமீனெலாம் மனுஷனுக்கு தான் படிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியல அவங்க ஞானா நான் ரெண்டுத்தை வச்சு நீங்களே கம்பேர் பண்ணி இறைவன் ஆறாவது அறிவு கொடுத்துருக்குறார் நீங்களே முடிவெடுங்க இஸ்லாமத்துக்கு திரும்புங்கன்றாங்க ஸோ பாபா சொல்கிற பாஷையை நாம் பயன்படுத்துக்கு பதில் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அதான் காமெடி இப்போ பாபா சொல்கிற குழந்தைகளாகிய நீங்கள் சன்னியாசிகளின் ஆசிரமத்துக்கு போய் தனிப்பட்ட முறையில் சந்திக்கணும் இது ஒரு இது ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது மிக பெரிய அகங்காரிகள் நாம தான் நமக்கு எவ்வளோ அழகாக செல்லம் இல்லை கண் இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டி ஊட்டி நீ ரொம்ப இனிமையான குழந்தை உன்னை விட உயர்ந்தவனே கிடையாது ஆனால் அவருக்கு தெரியும் இருக்கிறதுலே கீழானவங்க நாம தான்ட்டு அப்படி பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ உண்மையில் கீழான நிலையில் வேறு இருக்கிறோம் இப்போ நம்மளை உயர்ந்தவன் சொல்ல அப்போ சன்னியாசிகள் உண்மையிலும் மிக உயர்ந்த நிலையில் வச்சுருக்குது உலகம் இந்த கலியுகம் அப்போ அவங்க கிட்ட போய் நீ சொல்கிறது தப்புன்னா ஏற்றுக்குவாங்களா இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் போய் சந்தைங்க ஏன்னா சபையில் சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கர்வம் இருக்குது இதுதான் பெரிய விஷயம் முஸ்லீம்கள் வந்து வாதத்துக்கு வாங்க விவாதத்துக்கு வாங்கன்னு முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு போய் என்ன தான் விவாதம் பண்ணுவாங்களோ தெரியாது இல்லையா 
மேடையில் போனால் ரெண்டு பேருக்குமே அதாவது தனியாக ஃபோனில் பேசும்போதே அவங்களுக்கு அவ்வளோ அகங்காரம் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இதில் மேடையெல்லாம் பேசினா ஸோ பாபா வந்து ஆக்சுவலாக மற்ற தர்மத்தை பற்றியே பேசலை நம்ம தர்மத்தினருக்கே சொல்கிறார் அதுக்கே வந்து நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் போய் சந்தீங்க சபையில் கர்வம் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இதில் நிறைய இருக்கு இல்லையா ஸோ ஏன்னா அங்கே ஒரே ஒருத்தர் இருக்கிறாருனா கூட அழிச்சிட்டு போகலாம் நம்ம நிறைய பேரை பட் ஆனால் நிறைய பேர் பேசும்போது நிற எல்லாருமே புத்திசாலிகள்னு தெரிஞ்சுக்கும்போது அவங்களுக்கு அகங்காரம் அதிகமாகிடும் ஸோ அது ஒன்று இருக்குது எல்லோரும் அடுக்கி வச்சிங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் அழகாக அமைதியாக பேசணும் அப்போ அவங்க வந்து சரி இவங்களும் சும்மா துணைக்கு வந்திருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கணும் இல்லாட்டினாலும் அவருக்கு அந்த அகங்காரம் வரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஸோ நிறைய இருக்குது இதில் ஸோ அதனால் அவங்க ஆசிரமத்துக்கு போய் தனிப்பட்ட முறையில் இதை சந்திக்கணும் சொல்லணுன்ற ஸோ இதில் தான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டான வழி நாம் எப்படி சொல்கிறதுன்றது தான் நம்மளுடைய புத்தியில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தணும் அந்த மாதிரி மனநிலைக்கு அவங்கள அழிச்சிட்டு வரணும் அதுக்கு அவங்களுக்கு அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம அழகாக பாலிஷாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இதை வந்து ஜெகவின் சாட்சிகள் அழகாக பண்ணுவாங்க அதை கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்க பேசுறதை பார்த்தா நம்ம ஏதோ ரொம்ப உயர்ந்தவங்க அப்படி ரொம்ப புகழ்ந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பண்ணணும் ஏன்னா சாது சன்னியாசிகளையும் நான் தான் முன்னேற்றுறேன்றார் அப்போ அவங்களுக்கும் இதில் உரிமை இருக்குது இந்த ஞானத்தை அடையிற உரிமை இருக்குது அதனால் நீங்கள் கொடுங்க அகங்காரம் இல்லாமல் கொடுங்க விடுவிப்பவர் அப்படின்னு இறைவனை சொல்கிறோம்ல அந்த எல்லையற்ற தந்தை வந்து நீங்கள் என்னுடையவராக ஆகுங்கன்னு சொல்கிறாரு தந்தை குழந்தைங்களை வெளிப்படுத்திய பிறகு குழந்தைங்க தந்தையை வெளிப்படுத்தணும் அதான் நாங்கள் இப்போ வெளிப்படுத்துகிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மகாநாத்மா உங்களுக்கு இந்த செய்தியை சொல்ல சொல்லி அனுப்பிச்சார் அதனால் நாங்கள் இதை வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஏன்னா நம்மளுடைய வேலையே அது தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தந்தைன்னு யாரும் சொல்கிறது கிடையாது பரம் பரம பிதாவுக்கு மட்டும்தான் எல்லாரும் குழந்தையாக முடியுமே தவிர எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லோரும் குழந்தையாக முடியாது அப்போ பரமபிதான்றது யார் சொல்லணும் இல்லை கிருஷ்ணர் இங்கே பிறந்தவர் அவருடைய குழந்தைங்க தான் அவர் அப்பா இங்கே பிறக்காத ஒருத்தருக்கு தான் எல்லாருமே குழந்தைங்க இப்படின்னு நீங்கள் புரிய வைக்கிறதுல உங்களுக்கு பயங்கர போதை இருக்கணும் போதையோடு புகழ் புரிய வைக்கணும் புரிய வைக்கிற அந்த சேவை செய்கிறதுலேயும் உங்களுக்கு போதை ஆர்வம் இருக்கணும் இல்லை அப்போ நம்ம சொல்லணும் இத்தனை குழந்தை யாருக்கு இருக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்னுடைய குழந்தை தான் அப்படின்னு யார் சொல்ல முடியும் அத்தனை பேரும் என்னுடைய சகோதரன் சகோதரின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அத்தனை பேரும் என்னுடைய குழந்தைன்னு யார் சொல்ல முடியும் சமஸ்வத்து இல்லையா இதை யார் சொல்ல முடியும் யாரால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இங்கே பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் முன்னாடி வேறு யாரோ பிறந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அவங்க வந்து இவங்களுக்கு குழந்தையாக இருக்க முடியாது அப்பாவாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ அப்போ ஆனால் எல்லாருமே ஆத்மான்னு பார்த்தா சகோதரர்கள் தான் அப்போ எல்லோருமே என்னுடைய குழந்தைன்னு யார் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு புரிய வைங்க போதையோடு புரிய வைங்க இப்போ பாபா சொல்கிற எல்லையற்ற இதில் பாருங்கள் ஒரே டைமில் ரெண்டு பாயிண்ட்டை சொல்கிறார் ஒரே விஷயம் ஒரே லைனு ஆனால் ரெண்டு பேருக்கான மெசேஜ் சொல்கிறார் ஒன்று நாம் எல்லையற்ற தந்தையுடைய குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு ராஜாவுடைய குழந்த தான் ராஜகுமாரர்கள் ராஜாவுடைய குமாரர்கள் அதாவது இளவரசர்கள் அவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ ராயலாக இருக்கும் அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அவர் ராஜாவுடைய குழந்த ஆனால் அவருடைய நடத்தை ரொம்ப கேவலமானதாக பாரதவாசிகள் கலங்கப்படுத்திட்டாங்க ஏ குளிக்க வந்த பொண்ணுங்களுடைய துணி எடுத்து வைக்கிறது அவர் ராஜாவுடைய பையனுடைய வேலை அப்படியே இருக்கும் நடத்தை இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டருடைய பையனோ இப்போ ஒரு பெரிய ஆளுடைய பையனோ தப்பு பண்ணால் 
சே அவருக்கு போய் இந்த மாதிரி பையன் பிறந்திருக்கிறானேன்றோம் அப்போ ராஜாவுடைய பையன் அதுவும் சொர்க்கத்தின் ராஜாவுடைய பையன் மோசமாகவாக இருப்பாங்க எவ்வளோ கலங்கத்தை ஏற்படுத்திட்டேங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கடவுளுக்கே பையன் நீங்கள் எப்படி சூப்பராக சடா இருப்பாருங்க அது அதுக்கப்புறம் போகலை எதையும் சொல்லலை அப்போ நம்மளே புரிஞ்சுக்கணும் எல்லையற்ற கொ தந்தையுடைய குழந்தைங்க நீங்கன்னு சொல்லிட்டு ராஜாவுடைய குழந்தையுடைய நடத்தையே ராயலாக இருக்கணும்னா அப்போ உங்கள் நடத்தை எப்படி இருக்கணும் யோசிச்சுப்பார் அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்கிறார் அப்போ கேட்பாங்க பாரதவாசிகள் கலங்கப்படுத்திட்டாங்க பாரதவாசிகள் கலங்கப்படுத்திட்டாங்கன்னுங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தீங்களான்னு கேட்பாங்க அதுக்கு சொல்லுங்கள் கரெக்டு தாங்க நாங்கள் பாரதவாசிகள் தான் ஆனால் நாங்கள் அங்கேருந்து இப்போ தப்பிச்சு சங்கமயுகத்துக்கு வந்துட்டோம் எப்படி சூப்பர் இல்லை இப்போ சங்கமயுகம் நாங்கள் புது பாரதத்துலேயும் இல்லை பழைய பாரதத்துலேயும் இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இந்த சங்கமயுகம் வந்து உடம்பு இங்கே இருக்குது புத்தி மேலே இருக்குது சொர்க்கத்தில் இருக்குது சாரி பரந்தாமத்தில் இருக்குது சரி பரந்தாமல் சொர்க்கம் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது அதுதான் சங்கமயுகம் நாங்கள் இப்போ சுயம் பகவான் கிட்ட படிக்கிறோம் அவருடைய குழந்தை ஆகி இருக்கிறோம் அவரே வந்து எங்களுக்கு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு நான் ராஜயோகம் கற்பிக்கிறேன் இதை கிருஷ்ணர் சொல்ல முடியாது கிருஷ்ணர் இப்போ எங்கே இருக்கிறாரு அப்போ இதை சொல்லி கொடுக்குறது யார் போக போக புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா கிறிஸ்தவ சகோதரி ஒருத்தவங்க மத பிரச்சாகர் பிரச்சாரம் பண்ணுறவங்க அவங்க அவங்க ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்தால் அப்புறம் இதுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சு உனக்கு குணமாயிடும் அப்படின்னு ஒரு ஓசை கேட்டது அது யார் பேசலாம் ஏசப்பா பேசலன்னா வேறு யார் பேசலாம் சரி யார் பேசுனான்னு தெரில அதனால் மாறிட்டாங்களாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் புரிய வைங்க இப்போ ராஜயோகம் நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன்ட்டு இறைவன் சொல்கிறார் ஆனால் இப்போ கிருஷ்ணர் வர முடியாது அப்போ யார் பேசிகிட்டு இருக்கார் நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுங்கள் ராஜா ஜனகர் கூட சைகையிலே புரிஞ்சுக்கிட்டார்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி தேவதை ஆத்மா புரிஞ்சுக்கோம் பரமபிதா பரம அப்போ சொல்லணும் கீதையில் ராஜயோகம்னு போட்டிருக்குல்ல இது வரைக்கும் யாரும் நான் ராஜயோகம் கற்ப கற்பித்து கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லலை இறைவன் தான் சொல்கிற இப்போ அது சொன்னது யார் கிருஷ்ணரா சிவனா போக போக புரிஞ்சுக்குவாங்க ராஜ ஜனகர் மாதிரி ஜனகர் என்ன பண்ணார் பரமபிதா பரமாத்மாவை நினைவு செஞ்சார் பிறகு தியானத்தில் போயிட்டார் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் வனவாசத்தில் இருக்கும்போது திவ்யாஸ்திரங்கள் வேணும்ட்டு சிவனை நினைத்து நீ தியானம் செய்யணும் கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் அப்போ அவர் கடவுளாக இருந்தால் அவர் ஏன் சிவனை நினச்சி தியானம் பண்ணுன்னு சொல்ல போகிறார் செம்ம சூப்பரான பாயிண்ட் அது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம புரிய வைக்கலாம் யார் கடவுள்ன்ட்டு பரமபிதா பரமாத்மாவை நினைவு செஞ்சார் உடனே தியானத்தில் போயிட்டாராம் மெய் மறந்து போயிட்டாராம் ஜனகர் தியானத்தில் நிறைய குழந்தைங்க போயிடுறாங்க இங்கே தியானன்றது பாபா சொல்கிறது எதை சொல்கிறது ட்ரான்ஸ் அப்படியே காட்சி பார்க்குறது அப்படியே மேலே போயிடுறாங்க நிறைய குழந்தைங்க அது மாதிரி போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ தியானத்தில் பரந்தாமத்தை பார்க்குறாங்க நிராகார உலகத்தை பார்க்குறாங்க சொர்க்கத்தையும் பார்க்குறாங்க ஸோ அது எப்படி பாபா இருக்கும் அதனால் அது நிறைய பேருக்கு இப்போயுமே கூட நிறைய பேர் படுத்துட்டு இருக்கும்போது அல்லது தூங்கிட்டு இருக்கும்போது டம்மால்னு ஆத்மா பிரிஞ்சு அப்படியே அந்த செம்பு நிறமான உலகத்துக்கு போனோம் பிரதர் ஆனால் உள்ளே போக முடியல பிரதர் அப்படின்றாங்க இல்லையா ஸோ பாபா சார் நாம் அங்கே வசிக்கிறவங்க பரந்தாமத்தில் வசிக்கிறவங்க அங்கேருந்து இங்கே நடிப்பு நடிக்க வந்திருக்கிறோம் தோ உலக விநாசம் எதிரிலே இருக்குது இப்போ நம்ம அங்கே தான் போகணும் இது தெரியாமல் மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க விஞ்ஞானிகள் சந்திரனுக்கு போக முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கேருந்து ஒரே இடையே மேலே போக போகிறோன்றது தெரியாமல் அந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானத்துடைய கர்வம் ஆனால் இதே விஞ்ஞானத்தினால தான் தன்னையே அழிச்சிக்க போகிறாங்க மனித இனம் மற்றபடி சந்திர மண்டலத்தில் என்ன இருக்குது எதுவும் கிடையாது எதுக்கு போய் நேரத்தை வீணாக்குறீங்க 
ஸோ இவ்வளோ அற்புதமான விஷயங்களை பாபா வெளிப்படுத்தினாலும் இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு யுக்தி வேணும் ஏன் ஏன்னா பாம்பு சாகணும் கம்பு உடையக்கூடாது அதுமாதிரி அவங்களோட அகங்காரத்தை டச் பண்ணாமல் இந்த ஊசி போடுறோம் ஞான இன்ஜெக்ஷன் அதுக்கு தான் யுக்தி தேவை அப்படின்னு சொல்கிறார் நமக்கு உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தை இந்த கல்வியை கொடுக்கிறாரு உங்களுக்கும் அவர் தான் அப்பா நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்கட்டினாலும் அவரோட அவர் தான் அப்பா அவருடைய மகிமை தனி கிருஷ்ணருடைய மகிமை தனி ருத்ர ஞான அவிநாசி யஜ்யம் இதில் எல்லாமே அர்ப்பணமாகணும் நல்ல கருத்துக்கள் பல இருக்குது ஆனால் நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் அது எதுக்கு சொல்கிறார் கருத்து நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டைம் கம்மியாக இருக்குதுன்ற இது செம சூப்பர் இல்லையா டைம் கம்மியாக இருக்குதுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சேவை செய்கிறதுக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா காவிய சிஸ்டர் அந்த நான்காம் பிறை மட்டுமே வச்சு அப்படியே ஒரு ஆடியோ பாட்டம் பாருங்க சூப்பராக அதேமாதிரி நிறைய பாயிண்ட்டு கொடுக்குறாரு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சு அழகாக ஞான சிந்தனை பண்ணி கொடுக்க முடியும் இல்லையா இது ருத்ர ஞான அவிநாசி யஜ்யம் இது கீதையிலேயும் வருது அப்போ எது ருத்ரன் வருது எதுன்னு புரிய வைக்கலாம் ஸோ இதில் எல்லாம் அர்ப்பணமாகணும் இல்லையா ஸோ முழுசாக அர்ப்பணமாகிறது உலக இறுதியில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு புரிய வைக்கலாம் நிறைய கருத்து ஆனால் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ எல்லாம் இருந்தும் நீங்கள் கொடுக்கலன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா சமீபமாக வந்து ஒரு பிரபலமான டிவியில் வாய்ப்பு கிடைக்கிது டாக் ஷோக்கு ஸோ அது அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப போராட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு சிஸ்டர் கிடச்சி இந்த சிஸ்டர் மூலமாக அது எனக்கு வருது நம்ம ஸ்ரீலக்ஷ்மி சிஸ்டர் மூலமாக தான் அது கிடைக்கிது அப்போ பார்த்திங்கன்னா போயாச்சு உட்காந்துச்சு நல்ல வாய்ப்பு எல்லோரும் பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஆ நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது நம்ம இன்னும் சொல்லணும் நிறைய பாயிண்ட்டு வருது ஆனால் அங்கே கை தூக்குனா தான் மைக்கே கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லாம் அப்படியே சொல்லிட்டு வரட்டும் நம்ம கடைசியாக கொடுக்கலாம் கடைசி சொல்லலாம்னு பார்த்தா அது பார்த்தா ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு அப்புறம் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இது நமக்கு தெரியாது கடைசியில் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் இல்லவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது சேவை இல்லையா அப்போ பாருங்களாம் அந்த ஒரு டிவி ஷோலேயே கொஞ்சம் நேரத்தில் திடீர்னு முடிஞ்சிருது வாய்ப்பு அது முடிஞ்சிட்டுனா யாருமே சொல்லவே இல்லை நாலு செக்மெண்ட் இருக்குது நாலு செக்மெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் நமக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு மற்ற செக்மெண்ட்டில் மற்ற விஐபிஸ் வருவாங்க அவங்க ஸோ அப்போ அப்போ பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சேவை ஒன்று தோணிச்சுன்னா உடனே பண்ணிவிடுங்க நாளைக்கு பண்ணணுன்னு நினச்சா துடிப்போம் அந்த டிவி ஷோ மாதிரி தான் ஏன்னா அது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷோ அவ்வளோ ஃபேமஸாக ஓடிட்டு இருக்குது இப்போ அது ஃபஸ்ட்டு ஷோ வேறு அது யூடியூப்லாம் பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வியூஸ் வருது ஆனால் அதில் மட்டும் நம்ம பேசி இருந்தோம்னா பாபா எவ்வளோ சூப்பராக பிரத்யக்ஷம் ஆகிருப்பார் ஆனால் மிஸ் பண்ணிவிட்டோம் அதே மாதிரி தான் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க நம்ம இப்படி சேவை செய்யணும் அது செய்யணும் எல்லாம் மைண்டுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் சேவையே செய்யாமலே திடீர்னு முடிஞ்சிடும் சங்கம் யோகம் காய்ச்சி காய்ச்சிட உனக்கு இவ்வளோ தான் பதவின்ட்டு அப்போ தொடிப்போம் நாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இதை ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு சரி ஒன்று ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எப்போ போனாலும் நமக்கு டே சான்ஸ் கிடச்ச உடனே டக்குன்னு பாயணும் அந்த புளி எப்படி அப்படி பதுங்கி சக்குன்னு பாயுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி இல்லாட்டினா பின்னாடி வருத்தப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா சரி ரெண்டு விதமான யாத்திரை ஒன்று ஆன்மீக யாத்திரை இன்னொன்று உலக யாத்திரை ஆன்மீக யாத்திரைனாலே ஆத்மா போகிறது தான் ஆன்மீக யாத்திரை உடல் போகிறது எல்லாமே உலக யாத்திரை தான் பாபா ஆன்மீக யாத்திரை கற்றுக் கொடுக்குற என்னது என்ன நினைவு செய் ஆத்மா உடைய கடைசி நிலை நல்ல நிலை ஆகிடும் ஏன்னா இந்த கடைசி தான் அடுத்ததோடைய ஆரம்பம் இல்லையா ஸோ இப்போ நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசியில் பாபாவுடைய நினைவே இருக்கும் எல்லாத்துலேருந்தும் தப்பிச்சிடுவோம் ஸோ பாபா நினைவில் இருந்துச்சுன்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிடும் பரந்தாமத்துக்கு போயிடும் இந்த யாத்திரையை ஆன்மீக தந்தை மட்டும்தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் வேறு யாருமே கற்றுக் கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி கருத்துக்களெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வைங்க சொற்பொழிவாட்டுறதுக்கோ மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கோ மண்மனாபவ மத்தியாஜிபவ இவ்வளோதான் பாபா நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது 
மண்மனாபவ மனதால் அவரை மட்டும் நினைக்கிறது எதுக்கு முக்தி அடைய பரந்தாமத்துக்கு அவர்கிட்ட போகிறதுக்கு மத்தியாஜிபவ சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி அந்த நாராயணன் பதவியே நினைக்கிறது எதுக்கு ஜீவன் முக்தி அடையிறதுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ரெண்டுக்கான யாத்திரையும் பாபா சிவ தந்தை தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமே தவிர கிருஷ்ணர் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அதனால் இதை திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிற நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற பழக்கத்தை உருவாக்குங்க எந்த அளவுக்கு நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்களோ அந்த அளவுக்கு குஷி ஏற்படும் ஆனால் மாய நினைவு செய்ய விடாதுன்றதும் உண்மை தான் அதையும் மீறி நீங்கள் பண்ணுங்க குஷி குஷியாக இருக்கணும்னு தானே விரும்புகிறாங்க எல்லாருமே அஞ்ஞானிகள் உட்பட குஷிக்கான ஈஸியான வழி சொல்லிட்டார் நினைவு பண்ணிகிட்டு இருங்க நான் நாராயணன் சிவனை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் சிவனுடைய குழந்தை நான் நாராயணன் திரும்ப திரும்ப நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க குஷி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் மாய நினைவு செய்ய விடாது விடுறது கிடையாது அதுக்காக சுதந்திராதிங்க எதிர்த்து நில்லுங்க எங்கள் அப்பாவை நீ எப்படி மறக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்த்து நில்லுங்க நல்லது இனிமையிலும் இனிய தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைங்களுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவுடைய அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் எல்லாரும் சேவை செய்கிறீங்க ஆனால் உயர்ந்த சேவை சாதாரண சேவை அப்படின்னு இருக்குது யாருக்காவது தந்தையுடைய அறிமுகம் கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி நல்லது ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தை நமஸ்தே நம்ம சொல்ல நம்மளும் பாபாவுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறோம் பட் இதில் வந்து எல்லோரும் சேவை செய்கிறீங்க ஆனால் உயர்ந்த சேவை மற்றும் சாதாரண சேவைன்னு இருக்குது இல்லை எந்த சேவை செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லையா எல்லோரும் சேவை செய்கிறீங்க தான் அவன் ஏதோ ஒரு சே வெள்ள ட்ரெஸ்ஸு போடுறதே ஒரு சேவை தான் பாபா குழந்தை ஆகிறதே ஒரு சேவை தான் நான் தூய்மையாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறதே ஒரு சேவை தான் அப்போ நினைக்கிறதே சேவை தான் இதில் மிக உயர்ந்த சேவை எது அதை நீங்கள் பண்ணுறீங்களா என்னும் சொல் செயலால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்களா நடத்தையின் மூலமாக அப்பா வெளிப்படுத்துகிறீங்களா ஏன்னா அப்பா வெளிப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஏன் பண்ண மாட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் சரி இரவு வகுப்பு இப்போ மலைக்கு வந்து மலை பீச்சு ஹில் ஸ்டேஷன் இங்கெல்லாம் எதுக்கு போகிறாங்க ரெஃப்ரெஷ் ஆகணும் சோர்ந்துருக்கிறது ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க அதேமாரி நம்ம மதுவன் மலைக்கு வரும் எதுக்கு வரும் இல்லை இப்போ வீட்டில் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது புத்தி அந்த ஒர்க் டென்ஷன் அந்த சுமையிலே இருக்க சோதிலேருந்து அப்படியே விடுபடணும் அதுக்காக தான் அது மாதிரி காற்று வாங்கிறதுக்கு பீச்சுக்கு அந்த மாதிரி மலைக்கெல்லாம் போகிறாங்க அப்போ அந்த அலுவலக சிந்தனையிலேருந்து புத்தி ஓய்வாகிடுது அதே மாதிரி குழந்தைங்க மதுபனுக்கு வர்றது மட்டும் கிடையாது இந்த சங்கமயத்துக்கு வர்றதே எதுக்கு அப்படின்னா ஆரை கல்பம் பக்தி செஞ்சு செஞ்சு களைச்சி போச்சு இப்போ தான் ஞானம் கிடச்சிருக்கு ஞானமும் யோகமும் கிடைக்குது ஸோ இந்த யோகத்தை மூலம் ஞானத்தின் மூலம் நம்மளுடைய புத்தி புத்துணர்வு அடையுது இல்லை அது வரைக்கும் என்னென்னே தெரியாமல் தேடி தேடி பந்தனத்தில் சிக்கி சிக்கி அதுலேருந்து காப்பாற்று காப்பாற்றுன்னு அலைஞ்சோம் இப்போ அதுலேருந்து சுத்தமாக வெளிவரும் உண்மையிலே இந்த சங்கம் இருந்தால் நமக்கு ஒரு டூர் மாதிரி ஆனால் அதை அப்படி புரிஞ்சிக்கிறது கிடையாது அதனால தான் அது ஒரு போர்க்களம் மாதிரி தெரியுது ஏன்னா சங்கம் இருக்கனால கழிவுத்துக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பாபா சூப்பராக சொன்னார் பாருங்கள் முன்னாடி நீங்களும் பாரதவாசிகள் தானே இல்லைங்க நாங்கள் இப்போ சங்கம் வாசிகள் செம சூப்பர் இல்லையா சரி இருந்தோம் பாரதவாசிகளாக இருந்தோம் இப்போ சங்கம் யோகவாசிகளாக ஆகிட்டோம் மீண்டும் பாரதவாசிகளாக ஆகும் அதையும் சொல்லணும் இப்போ சபரிமலைக்கு போகிறவங்க ஒரு விகாரியாக இருந்தார் ஆனால் தற்காலிகமாக என்னவாக இருக்கிறார் தூய்மையாக இருக்கிறார் சபரிமலைக்கு போயிடுவார் போயிட்டு வந்து மறுபடியும் இழந்துடுவார் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ தூய்மையாக இருக்கிறோம் சங்கம் யோகத்தில் எதுக்கு மலைக்கு போக போகிறோம் மலை உச்சி என்ன அது சத்தியகம் ஸோ அப்புறம் அது இறங்கி வந்ததுக்கப்புறம் தானே விகாரத்தில் விழாராங்க மலையிலேருந்து வந்த பிறகு ஸோ அது மாதிரி நம்ம மலையிலேருந்து இறங்குறதுக்கே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஜாலியாக இருப்போம் 
அடுத்தது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விகாரத்தில் வந்துடும் சரி இந்த ஞானமே இப்போ தான் நமக்கு கிடைக்கிது பழைய உலகம் கண்டிப்பாக அழிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் எதுக்கு பழைய உலகத்தில் புத்தி இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை புது உலகமும் வரவும் போகுது அது திடீர்னு ஒரு வினாடியில் அழிஞ்சு அப்படி திடீர்னு புதுசாலாம் ஆகாது அப்படி ஒரேடியாக அழியாது மாறுது இந்த பழைய உலகமாக இருக்கிற இந்த நரகம் புத்தம் புது உலகமாக மாறிட்டு இருக்குது அது எப்படி மாறுதுன்றத தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம் நம்ம மனநிலை மாறிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா ஸோ இது நடந்துட்டு இருக்கும்போதே சொர்க்கம் ஒரு இடத்துல உருவாகிட்டு இருக்கும் இது அப்படியே மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அதோடைய நினைவாகவே மகாபாரதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரொம்ப அட்டுழியங்கள் அதிகமாக நடக்கும் அப்போ கிருஷ்ணர் இது வேண்டான்ட்டு தனியாக போயிடுறார் துவாரகான்ட்டு கடலுக்கு நடுவில் ஒரு தங்க உலகம் ஸோ அது சச்சுகம் அப்படி உருவாகும்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அல்லது இந்த சங்கமேகமே அப்படி தான் இல்லையா ஸோ இங்கே அற்றுழ நடக்குது நம்ம அங்கே போயிட்டோம் ஸோ இந்த உலகம் ஃபுல்லாக அழியும் போது அது புத்தம்பது யுகமாக சங்கம் சொர்க்கமாக மாறுது ஸோ இப்போ நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புது உலகம் எப்படி இருக்கும் பழைய உலகம் எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம புத்தியில் இது விரிவாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் வரிசிக்கிரமாகவும் வரிசிக்கிரமாகவும் இருக்குது புது உலகம் எப்படி இருக்கும் பழைய உலகம் எப்படி இருக்கும்ன்றது ஸோ இதை நீங்கள் புரிய வைக்கிறதுக்கும் யுக்தி வேணும் நேர்த்தியும் வேணும் எப்படி சூப்பராக சாப்பிடுங்க நேர்த்தியும் வேணும் இல்லையா ஸோ அது பெரிய விஷயம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தம்னெயில் போடுறோம் இல்லையா ஸோ மொதல் முதல்ல நான் தம்னெயில் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மெசேஜெல்லாம் இருக்கும் பட் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்காது அது ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ இப்போ சிஸ்டர்ஸ் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா அது பார்க்குறதே ஒரு அழகாக வெவ்வேறு கலர் யூஸ் பண்ணி அப்படி போடுறாங்க ஸோ அப்போ அப்போ தான் அது பார்க்கணுன்னு தோணும் முதல்ல ஸோ அதேமாதிரி நீங்கள் புரிய வைக்கிற நேர்த்தி நான் தான் சொல்ல வராங்கன்னா அப்படியே ம மெய் மறந்து அவங்க கேட்க வைக்கணும் அப்போ இந்த அம்பு விடணும் புத்தியில் உடனே உட்கார்ற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு புரிய வைங்க சில குழந்தைங்க ரொம்ப பக்குவமற்றவர்களாக இருக்கிறாங்களாம் மனசொழிஞ்சு போயிடுறாங்களாம் சங்கமுகத்தில் மாய அடிக்கிற அடியில் அப்படியே மனசொழிஞ்சு போயிடுறாங்களாம் அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறாரு சில குழந்தைங்க ஆச்சரியத்தோடு கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க ஓடி போயிடுறாங்க ஏன் ஏன்னா மாயையோடு யுத்தம் நடக்குதுன்றத மறந்துடுறாங்க இது தான் சக்கரம் சக்கரத்தை சுற்றிக்கிட்டே இருங்கன்ற பாருங்க மாயையோட யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்குது எதுக்கு அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க விட மாட்டேது அப்படியே பயமுறுத்துது ஐயா இங்கே காலை வச்சு அவ்வளோதான் காலை உடச்சிடும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுது எங்க சத்தியகத்துக்குள்ளே அதுதான் இந்த சக்கரம் அதை பாபா சொல்கிறாரு சுற்றிட்டு இருக்கிற பிராமணிலேருந்து நான் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கேன்னு நீ மறந்துட்டாலே காலை எடுத்து பின்னாடி வச்சிடுவேன்ற முன்னாடி வைக்கணும் நெருப்பு சுடும் அது இதுன்னு இருக்கும் பாபா நினைவில் எடுத்து வைங்க போயிட்டே இருப்பீங்க முன்னாடி ஸோ இதோடைய நினைவாக தான் அந்த தீ மீதி திருவிழா நெருப்பை மிதிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நடக்குது மாயிக்கிட்ட இருந்து அடுத்த ஜென்மம் ஈஸ்வரனுக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க ஆனாலும் என்ன பண்ணிடுது இந்த மாயா ஈஸ்வரன்கிட்ட வந்து மீண்டும் மாயையுடையவர்களை அவங்கள ஆக்கிடுது பாபா தத்தெடுத்த பிறகும் இல்லையா உலகத்தையே கொடுக்கிற பாபா தத்து எடுத்துருக்கிறோம்னு நம்ம எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட பாபா கையை விட்டுட்டு மறுபடியும் மாயக்கிட்டே போயிடுறீங்க மாயை அந்தளவுக்கு பிரபலமானது அந்தளவுக்கு விழ வைக்கு தன்னுடைய கவர்ச்சியின் மூலமாக மாயி அதோடைய புயலில் நிறைய பேரை வீழ்த்துது குழந்தைங்களுக்கும் தெரியுது சில நேரம் வெற்றி சில நேரம் தோல்வின்ட்டு ஏன்னா இந்த விளையாட்டை வெற்றி தோல்விக்கான விளையாட்டு அஞ்சு விகாரத்துக்கிட்ட தோத்துட்டு தான் கழிவுகத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க இப்போ அஞ்சு விகாரத்தை முழுசாக வெற்றி அடையிறதுக்காக தான் சங்கம் யுகத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக வெற்றி உங்களுக்குத்தான் அதனால் பாபாவுடைய ஆயிட்டிங்கன்னா உறுதியாக இருக்கணும் அதாவது எப்படியா இருந்தாலும் கட்சியில் வெற்றி அடைஞ்சிடுவீங்க பட் இப்பொழுதுலேருந்தே வெற்றி அடையணும் இப்போதுலேருந்தே தோற்றுடக்கூடாதுன்றதுல உறுதி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் 
ஏன்னா பா மாயை எந்த அளவுக்கு கவர்ச்சி செஞ்சு வசப்படுத்துதுன்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா நிறைய காமத்திலே விழக்கூடாது அப்படின்னு என்றைக்கு வைராக்கியம் வருதோ அன்றைக்கி தான் காமத்தில் விழ வைக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் கோபமே படக்கூடாதுன்னும் போது தான் பயங்கர கோபம் வர்ற மாதிரி ஏதாவது நடக்கும் பற்றே வைக்கக்கூடாதுன்னும் போது தான் பற்றில் சிக்கிவிங்க அகங்காரமே வரக்கூடாதுன்னும் போது தான் மாய் ஸோ அப்போ மாயி யுத்தம் பண்ணுது கவர்ச்சி செஞ்சு பல ரூபம் எடுத்து யுத்தம் பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம் அதில் ஒரு ராயல் யுத்தம் எங்கே நடக்குது தியானம் ட்ரான்ஸில் போகிறது ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுது நான் யாருன்றத மறந்துடுறீங்க பாபாவுடைய குழந்தைன்றீங்க ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ன்றது ஒரு கனவு மாதிரி தான் இருக்குது அப்போவும் விளையாட்டு முடிஞ்சிடுது அதனால் பாபா சொல்கிறார் எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்தில் வந்து எல்லா வருணத்தையும் முடிச்சுட்டோன்னு குழந்தைங்க புரிஞ்சுட்டீங்க தேவதா வருணம் முடிச்சிங்க சத்திரியர் முடிச்சிங்க வைஷ்யர் முடிச்சிங்க சூத்திரரும் முடிச்சுட்டீங்க இப்போ பிராமணர் ஆகிட்டோன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்கு பிராமணராக இருக்கீங்க தேவதை ஆகிறதுக்காக ஸோ இதை மறந்துடக்கூடாது சமசபரில் வலது காலை எடுத்து வச்சு வா அப்படின்றாங்க கல்யாணம் வர பொண்ணை வலது காலை எந்த பக்கம் எடுத்து வைக்கிறது இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக இல்லையா ஸோ ஞாபகம் இருக்கணும் எங்கே போகிறோன்ட்டு அதுமாதிரி இது சத்தியுகம் அதுதான் சக்கரம் ஸோ சக்கரத்தில் அடுத்தது சத்தியுகத்தில் கால் வைக்கணும் ரிவர்ஸில் வச்சிடக்கூடாது ஸோ மறந்துடக்கூடாது நான் தேவதை ஆக ஆகிட்டு இருக்கிறேன் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்காக பிராமணனாக இருக்கிறேன் ஸோ பிராமணனுக்கும் சூதரனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது பிராமணனுக்கும் தேவதைக்கும் தான் சம்பந்தம் ஸோ நான் அங்கே போகிட்டு இருக்கிறேன் போயிட்டு இருக்கிறேன் அது மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உலகாய விஷயங்களில் இருந்து புத்தி விடுபடும் அப்படி இல்லைன்னா உலகாய விஷயங்களும் புத்தி ஈடுபட்டுடும் எப்போ நான் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறேன்றதை மறக்கும் பொழுது தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறேன்ற உணர்வு இங்கே இருக்கிற விஷயத்தின் மேலே வெறுப்பு வர வைக்கும் நான் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறேன்ற மறக்கும்போது இங்கே இருக்கிற விஷயத்தில் நாட்டம் வந்துடும் அப்போ நினைவு செய்கிறதும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் முரளியும் ஞாபகம் இருக்காது முடிஞ்சு போச்சு எதனால் நான் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அதை மறக்கிறதுனால ஸோ தேவதை ஆகிறதுக்காக ஒரு 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 வைட்டமின் மாத்திரை அதுதான் முரளி தினமும் சாப்பிட்ணும் யோகமும் அப்படி ஒரு நாள் விட்டாலும் முடிஞ்சு போச்சு சேவையும் அப்படி தான் சேவை பயங்கர லிஃப்ட்டுன்றார் இல்லையா என்ன மாயில் விழுந்தாலும் இந்த டைமுக்கு இந்த சேவைன்னு பண்ணும்போது டக்குன்னு புத்தி எல்லாத்துலேருந்து உலகாய விஷயங்கள்லேருந்து விடுபட்டுடும் ஸோ நினைவு சேவை முரளி மூணும் கெட்டியாக இருக்கும் அப்போ தானாகவே எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அது மைண்டில் நான் தேவதையாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அது இருக்கணும் ஸோ அது அகிலா சிஸ்டர் ப்ராக்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா கடைசி நேரம் உலகத்தை விட்டு பிரிஞ்சு சூக்மாதனத்தில் போய் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கோ அந்த மனநிலை இப்படியே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கமெ கமெண்ட்ரி சுக்ஷும இறுதி நேர சுக்ஷும சேவை அப்படின்ற தலைப்பில் சீக்கிரமாக வரும் அது அவசியம் பாருங்கள் சம சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே டக்குன்னு அதை கேட்டுட்டு இருக்கும் போதே நம்மளோட மைண்டே அங்கேயே போயிடும் ஸோ அந்த அதை நீங்கள் ஒரு பத்து தடவை கேட்டீங்க அப்படின்னாலே தானாகவே உங்களுக்கு அந்த நிலையில் இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்படி மெடிடேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்குள்ளும் அந்த ஆடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி செம்ம சூப்பர் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணதில் ஜஸ்ட் நீங்கள் பேட்ச் ஓ சாரி எனக்கு மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக நேற்று ஒரு விஐபியை பார்க்குறதுக்காக போட்டிருந்தேன் அந்த பேட்ச் அணிஞ்சிக்கிறதுக்கு வெக்கப்படுறாங்க ஸோ வேறு ட்ரெஸ்ஸில் பேட்ச் மாற்றிச்சு கரெக்டாக பாபா ஆப் வச்சார் இல்லையா சரி பேட்ச் அணிஞ்சிக்க வெக்கப்படுறாங்க இது தேக அபிமானம் ஏன்னா நீங்கள் பேட்ச் அணிஞ்சிக்கிட்டாலே போதும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறோம் அது நல்லா பயங்கர சேவை செய்வாங்க இது பண்ணுவாங்க அது பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ் தான் படிக்கிறாங்க காலேஜுக்கு பேட்ச் போட்டு போகிறாங்க இல்லை அவங்களாம் ஓட்டுவாங்க அதுக்கு தான் பாப்பா சொல்கிறார் இது தேக அபிமானம் நீ திட்டு வாங்கி தான் தீரணுன்றார் பாவ கணக்கு அப்படியாவது அழுகிட்டுமேன்றார் இயேசுவை எவ்வளோ திட்டு திட்டினாங்க பிரம்மாவை எவ்வளோ திட்டு திட்டினாங்க கிருஷ்ணு சிவன் எல்லாரையும் தானே நிந்தனை பண்ணியிருக்கிறாங்க 
ஸோ அதிக திட்டு வாங்கினது சிவன் தான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக தான் கிருஷ்ணர் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ராமர் வரிசிக்கிற மாதிரி இருக்குது சரி நிந்த நிந்தனை செஞ்சு செஞ்சு தான் பாரதம் இப்படி நிந்திக்கப்பட்டிருக்குது இந்த நிந்தனைக்கெல்லாம் நீங்கள் பயப்படலாமா சூப்பராக சார் கர்ம கணக்கு முடியுது நீங்கள் அமைதியாக இருங்க நல்லது ஸோ ஏன்னா பேஜ் அணிஞ்சாலே சேவை பார்ப்பாங்கள எல்லாருடையுங்கன்னா அது என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ அந்த நேரம் நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைனா கூட அந்த பேஜ் இதே மாதிரி அங்கே கூட ஒருத்தர் கொட்டியிருந்தார் இது என்ன தான் இதுன்ட்டு எங்கேயாச்சும் கேட்பாங்க எப்போ அடிக்கடி அந்த பேஜ் கண்ணில் படும்போது ஸோ நீங்கள் பேஜ் அணியிறதே மிகப்பெரிய சேவை ஸோ ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் பேஜ் அணிஞ்சால் கிளியராக தெரியும் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் போட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு டிசைன் நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ ஜிம்மு ஜிம்கியா ஜிம்கி முக்குத்தி எல்லாமே அந்த ஷேப்லேயே வந்துடுச்சு பாபா ஷேப்லேயே வந்துடுச்சு அதனால் இது தனியாக இருக்குதுன்னே தெரியாது ஸோ அதனால் பேஜ் அணிஞ்சிக்க வெக்கப்படக்கூடாது பயப்படக்கூடாது தைரியமாக இருக்கணும் தப்பு பண்ணுறதுக்கெலாம் தைரியமாக இருக்கிறாங்க இல்லையா அஞ்ஞானிகள் நம்ம ரைட்டு பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு பயப்படணும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் இரவு வணக்கம் நம்பளும் பாபாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் இரவு வணக்கம் சொல்கிறோம் தாரணை கண முக்கிய சரம் புத்தியினால் இந்த பழைய உலகத்தை முழு உலகத்தையும் சந்யாசம் பண்ணுங்கள் செஞ்சுட்டு ஆன்மீக யாத்திரை பண்ணணும் அதுக்கு பாபா கிட்ட போகிறதுக்கு எப்போவும் தயார் நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபட்டு இருக்கணும் நினைவில் நிரந்தரமாக இருக்கிறதுக்கான பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்பாவையும் ஆஸ்தியும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா குழந்தைங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லை இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு புரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொன்று நல்ல ஞானம் சொல்கிற குழந்தையையும் வெளிப்படுத்துகிறார் ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ குழந்தையுடைய கடமை என்ன தந்தையை வெளிப்படுத்துறது வெளிப்படுத்துங்க அப்பாவுடைய உண்மையான அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுங்க உண்மையான அப்பா கிருஷ்ணர் கிடையாது சிவந்தான் கொடுங்க ஒரு வினாடியில் ஜீவன் முக்திக்கான வழி சொல்லணும் அதுக்கு யுக்தியை உருவாக்கணும் அம்பு விட்ட உடனே போய் பதியணும் அந்த மாதிரி யுக்தியை உருவாக்கி சொல்லுங்கள் பீஷ்ம பிதாமகர் போன்ற எல்லோருக்கும் சொல்லுங்கன்ற சரி ஏன்னா விஸ்தாரமாக இந்த ஞானம் இருக்குது ஸோ யாருக்கு என்ன பாயிண்ட் கொடுக்கணுமோ கொடுங்க வரதானம் ஸோ ஒரு வினாடியில் சொர்க்கத்துக்கு எங்களால் உங்களை அழைச்சிட்டு போக முடியும்னு சொல்லுங்கன்ற சமசப்பரில் ஒரு வினாடியில் ஜீன் முத்திக்கணும் இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரே வினாடியில் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவீங்க ஆனால் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு வினாடி நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி இறைவனை நினச்சா போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் வரதானம் உயர்ந்த காரியங்கள்ன்ற கிளையில் மாட்டிக்கிறதுக்கு பதிலாக பறக்கும் பறவையாகக்கூடிய கதாநாயகனாகங்கள் செம சூப்பர் இல்லையா ஏன்னா சங்கம யுகன்றது உயர்ந்த காரியம் செய்கிற யுகம் ஸோ உயர்ந்த காரியம் தான் செய்கிறீங்க ஆனால் இது ஒரு மரத்தில் ஒரு கிளை கருமன்ற மரத்தின் கிளை உயர்ந்த காரியன்றது வைர கிளை நீங்கள் எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த காரியம் செஞ்சாலும் அந்த காரியத்தை நான் செஞ்சேன்ற அந்த பந்தனத்தில் மாட்டிக்கிறீங்க பாருங்கள் அது எல்லைக்குட்பட்ட விருப்பம் வைக்கிறது இது தங்கத்தினால் ஆன சங்கிலி இல்லையா யானையை சங்கிலி போட்டு கட்டி போடுவாங்க அது தங்கத்தினால் ஆன சங்கிலியில் கட்டினா என்ன இரும்பு சங்கிலி ஆன இரும்பு சங்கிலியினால் கட்டினா என்ன சங்கிலி சங்கிலி தானே பந்தனம் தானே இந்த மாதிரி எந்த பந்தனத்துலேயும் நீங்கள் மாட்டிக்கக்கூடாதுன்ற இல்லையா அந்த காரியம் சூப்பராக தான் நீங்கள் சரி ஓகே நீங்கள் அடுத்த காரியத்தை பாருங்கள் அதிலே மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்துக்காதீங்க சூப்பராக சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ நடிகர் கமலாசன் ஒரு தடவை பேட்டியில் நடிகராக இருக்கும்போது கொடுத்த பேட்டி என்ன அப்படின்னா பழைய படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே அவர் அடுத்த படத்தை வேலையை பார்ப்பாராம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த பழைய படம் நல்லா ஓடுமா அந்த சக்ஸஸ் என்ன அதை பற்றியே அவருடைய சிந்தனையே இருக்காதான் செமஸ்டோ பேரில் 
நம்ம ஞானம் இது ஒரு காரியம் செஞ்சு அந்த காரியத்துக்கு வெற்றி விழாலும் கொண்டாட தேவை நீங்கள் போய் அடுத்த காரியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இதில் வெற்றி வருதான்னு கவனிக்கணும் ஏன்னா தோல்வி வரக்கூடியதே திரும்ப திரும்ப செஞ்சு நேரத்தை வினக்கூடாது அதுக்காக அவ்வளவு தான் மற்றபடி நாங்கள் சூப்பராக சொன்னோம் நாங்கள் எப்படி திரும்ப ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாங்கள்லாம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னா மாதம் சேவை செஞ்சு தரும் வந்துட்டு இன்னை வரைக்கும் சொல்லிவிட்டு சேவையே பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதுவே அப்படி ஒரு புகழ் அதுதான் சங்கிலி மாட்டிக்காதீங்க அதேமாரி ஏன் ஊர் ஏன் ஏரியா ஏன் குடும்பம் ஏன் சென்டர் ஏன் ஜோனு மாட்டிக்காதீங்க இதெல்லாம் சங்கிலி ஏன்னா பந்தனம் பந்தனம் தான் அது எந்த பந்தனமாக இருந்தால் என்ன குடும்பத்தில் பந்தனம் பந்தனம்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இங்கேயும் பந்தனம் ஆகிடுச்சு அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் யாருக்கு சொல்கிறார் பறக்கும் பறவைகளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் எல்லா பந்தனங்களையும் கடந்த ஹீரோ நடிகர் ஆகுங்க எல்லா எல்லைக்குட்பட்டவைகளையும் தூக்கி கடைச்சிட்டு ஹீரோ நடிகர்கள் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோனா யார் எந்த பந்தனத்தில் சிக்காதவன் அனைத்து பறக்கும் பறவைகளுக்கு நினைவு ஏற்படுத்துகிறார் ஸோ நீங்கள் பறக்கும் பறவை பறவை பாபா சார் இல்லையா நான் நீங்கள் பறக்கும் பறவையாக இருக்கணும் எந்த கிளையிலையும் உட்காந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் காரியம்ன்ற கனியை சாப்பிட்டு டக்குன்னு பறந்துடுங்கன்ற உட்காந்துடாதீங்க உட்காந்திங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க ஹீரோ நடிகராகங்கள் ஸோ அதுதான் உண்மையான ஹீரோ ஸ்லோகன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மனநிலையின் கண்ணாடி தான் மனம் இல்லையா அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க அது ஆக்சுவலாக முகம் இல்லையா ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மனநிலையின் கண்ணாடி மனம் சாரி கண்ணாடி முகம் அந்த முகம் எப்போவுமே வாடி இருக்கக்கூடாது குஷியானதாக இருக்கணும் அப்புறம் என்ன நீங்களே பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போகிறீங்க எந்த நேரமும் மூஞ்சி தொங்க போட்டுட்டு உம்முன்னு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க சொன்னால் எப்போவுமே குஷியாக இருக்கணும் அப்படின்ற இதையே வந்து விவேகானந்த் சொல்லார் உன் முகம் வாடி இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து வீட்டை விட்டு வெளியே வராத துக்கத்தின் வைப்ரேஷனை உலகம் ஃபுல்லாக பரப்புறதுக்கு உனக்கு யார் உரிமை கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்பார் ஸோ முகம் வாடி போயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் உள்ள முரளி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு முரளி பாயிண்ட்ஸை உள்ளே போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான முரளி பாயிண்ட் என்னது நான் பிராமணிலேருந்து தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இருந் அது பயங்கரமான குஷியில் நான் நாராயணன் ஆகிட்டு இருக்கிறேன்றத அதை மறக்கும்போது என்ன ஆயிடுது உலகாய விஷயங்களை புத்தி ஈடுபடுது கால் பின்னோக்கி வருது சத்தியுகத்துக்கு போகிறது போதில் கலியுகத்தை நோக்கி வருது அப்போ நினைக்கிறதும் கஷ்டமாக இருக்குது முரளியும் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ நான் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கேன் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறோம் குஷியானவன் நான் குஷியாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை அதை மைண்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டே வாங்க தானாகவே உங்கள் முகம் குஷியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் குஷியாக இருந்தால் அது உங்கள் முகத்தில் தெரியும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தூங்கும்போது கூட தெரியும் அல்லது கண்ணை மூடிட்டு பாபாவுடைய நினைவு பாபாவுடைய சில விஷயங்கள் ஞான விஷயங்களை நினச்சிட்டே பஸ்ஸில் போங்களாம் கண்ணை மூடிட்டு இருந்தால் கூட உங்கள் முகம் சிரிச்சிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ குஷியாக இருக்கணும் அதுதான் மெயின் மாத்தேஸ்வரி ஜி மம்மாவுடைய மதுர மகா வாக்கியங்கள் கலியுகம் ஸோ ஒரு கேள்வி இது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க சாரமற்ற உலகத்திலிருந்து சாரம் நிறைந்த சத்தியுகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறது யாரோட வேலை பாபாவோட வேலை பாபாவோடு சேர்ந்த நம்மளுடைய வேலை இல்லையா சரி ஓகே இப்போ இந்த சாரமற்ற உலகம் ஏன் கலியுகத்தை சொல்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே எந்த பொருளையும் சுகமோ சாந்தியோ தூய்மையோ எந்த சக்தியும் இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு டைமில் இருந்துச்சு ஸோ சாரம் இருந்துச்சு இப்போ சாரம் இழந்து இருக்குது காரணம் என்ன அஞ்சு விகாரன்ற பேய் பிரவேசமாயிடுச்சு உலகம் ஃபுல்லாக அதனால தான் இந்த உலகத்தையே பயத்தின் கடல்ன்றாங்க எல்லாம் அல்லது கர்ம பந்தனத்தின் கடல் எப்படி சூப்பரான வேர்டு பாருங்க அம்மா யூஸ் பண்ணுறாங்க பயத்தின் கடல் அல்லது கர்ம பந்தனத்தின் கடல் இங்கே பயப்படுறது காரணம் என்னது கர்ம பந்தனம் நான் ஆத்மா ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் எப்போ வேணாலும் இன்னொரு உடம்பு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சா ஏன் பயம் வருது ஸோ இந்த பந்தனம் என்னை நம்பி இது இருக்குது அது இருக்குது அதனால தான் மனிதர்கள் எதையும் விட முடியாமல் பயப்படுறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க 
பரமாத்மா இந்த துக்க கடல்ல இருந்து என்னை கரையேற்றுங்க அப்படின்னு அவரை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு டைமில் பயமற்ற உலகம் இருந்துச்சு இப்போ மாற்றிக்கிட்டாங்க மீண்டும் அந்த பயமற்ற உலகத்துக்கு போக விரும்புகிறாங்கன்னு நிறுவனமாகுது அம்மா சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற இந்த உலகம் தான் பாவ உலகம் இதை கடந்து புண்ணியாத்மாக்கள் நிறைந்த உலகத்துக்கு போக விரும்புகிறாங்க ஆனால் பாபா சொல்கிறார் பூமி ஒன்று தான் ஒரு காலத்தில் சத்தியுகம் சாரம் நிறைந்த உலகம் இருந்துச்சு இப்போ அனைத்து சாரத்தையும் இழந்து கலியுக உலகமாக இருக்குது ஆனால் ரெண்டுமே இதே சிருஷ்டியில் தான் இருக்குது நல்லது ஆம் சாந்தி அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போவுமே கூட பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நிலத்தில் எதுவும் விலை இல்லை அதனால தான் செயற்கை உரம் போடுறாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இயற்கை உரத்தில் இருந்துச்சு உரமே போடாமலே கூட நல்லாலாம் இருந்துச்சு சொர்க்கம்லாம் அப்படி தானே அப்போ அப்படி இருந்தது இன்றைக்கி சாரம் மற்றும் போச்சு அதே மாதிரி தான் உலகம் மனிதர்கள்கிட்ட குணம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அதுவும் போயிடுச்சு சாரமற்ற உலகம் ஆயிடுச்சு ஆனால் ஒரே உலகம்தான் அப்படின்னு சொல்லி மம்மா முடிச்சுட்டாங்க ஆம் சாந்தி